Le monde du drag peut sembler mystérieux pour celles et ceux qui n'ont jamais assisté à un show. Pour y remédier, aujourd'hui nous suivons mon ami Thomas, plus connu sous le nom de Tommy Kay. Drag queen depuis un an et demi, il va nous montrer toutes les étapes de la création de son personnage et nous partager sa vision du drag. J'ai eu la chance d'assister à son évolution. De ses débuts sur Bad Romance de Lady Gaga, il performe maintenant dans de multiples événements queer. Cette fois-ci, nous allons à la Drag Me Up, un concours de drag queen et de drag king, mais ce sont d'autres artistes qui seront sur scène. À chaque fois, on se dit ça, genre quand on arrive, on est en mode, mais pourquoi est-ce qu'on s'en fiche tout ça Faut vraiment être passionné à mort pour pouvoir euh, se taper, genre des heures de préparation et de souffrance corporelle. C'est encore si ça s'arrête au rasage. Et après, t'as les... les talons qui font trop mal, t'as les corsets qui font trop mal, et on s'en fiche tout ça, quoi, juste par passion et le plus souvent gratuitement en plus. C'est dingue, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui feraient qui ferait tout ça. Mais bon, les drags, c'est un peu les, les super héroïnes ou les super héros. Et tu sais, d'ailleurs, on a fait une... Bah, tu sais, quand j'ai performé jeudi soir, tu vois. Après, on allait manger et on parlait un peu avec les gens et tout, tu vois. Mm -hmm. Et il y a un mec, en fait, il était dans les attentats de Nice en tant que victime, tu vois. Et genre, en gros, là, il est en procès en ce moment et tout. Et il nous a dit... Et genre, j'ai failli pleurer parce que c'était trop beau. Il nous a dit, ouais, ça fait genre trois jours que je suis euh, en procès et tout. Et c'est hyper dur de devoir revivre ça tout le temps. Et ce soir, je suis venu à un show drag. Ça m'a fait oublier tous mes problèmes pendant une soirée genre genre avec Calypso on était en mode bah oui bah en vrai on est là pour ça tu vois pour faire oublier les problèmes des gens et pour divertir les gens et tout mais tu vois quand on a des retours comme ça c'est tellement beau parce que tu dis tu vois les gens ils vivent des trucs de merde ils viennent là ce soir et toi juste en faisant euh, en faisant ce que t'aimes faire et bah tu leur fais oublier leurs problèmes genre c'est hyper beau hein c'est trop trop beau genre on était là en mode bon au moins on fait pas tout ça pour rien est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire Thomas Là je fais... c'est un cache sourcil avec de la colle violette et genre c'est un peu le truc de base des drags genre Sachant qu'on n'est pas obligé de cacher ses sourcils pour faire du drag Et après avec ça en fait je viens plaquer vers le haut N'aie pas peur d'appuyer hein. Les sourcils En fait c'est pour vraiment bien plaquer le sourcil Pourquoi est-ce que tu mets de la colle dans tes cheveux parce que en gros, en fait le wig cap ça permet de ben, tout plaquer et tout. Sauf que quand je mets des perruques et que tu sais t'as les pattes genre ici. Du coup en fait je colle, je mets de la colle. Ensuite je mets de la poudre et après je mets le fond de teint. C'est le même principe que le, que le cache sourcil. Okay. C'est vraiment pour cacher les cheveux en fait. Comme ça quand si je fais ça avec la perruque, bah même si les cheveux ils se soulèvent, là on voit pas mes cheveux. Mmh. En mode ça fait comme si c'était ma, ma peau. Ok maintenant on va poudrer... Ça, ça permet vraiment de faire disparaître euh, les cheveux. Et donc, en mettant de la poudre, par-dessus, tu vas mettre euh, genre le fond, un fond de teint. Ouais, c'est ça. En gros, euh, là, je mets un correcteur un peu orangé euh, pêche pour euh, cacher le vert gris de ma barbe et pour cacher les cheveux. Ça permet de faire une première couche qui fait un, un peu couleur chair, tu vois, pour, euh, pour éviter que le, le rasage il soit trop, genre. Tu vois, ça permet de faire vraiment disparaître. Euh, bah, le cheveu quoi. C'est là où ça pique. Ah ouais À cause du rasage Ouais, ouais, ouais. Tu vois, du coup, les cheveux. Euh... Plus de cheveux. <rire> Donc là, je vais poudrer. Là, c'est vraiment l'étape que je déteste parce que je suis tout gras et je supporte pas être gras, genre. En gros, là, je poudre le teint. Et en fait, ça permet de matifier. Euh tout le temps et que ça tienne surtout parce que si jamais tu laisses ton fond de teint comme ça bah tu fais ça et ça part alors que tu vois quand on va en soirée et tout ça tient toute la nuit t'as commencé quand le drag j'ai commencé exactement pour euh, l'anniversaire de Lady Gaga en fait c'était en mars de l'année dernière enfin non il y a deux ans et je l'ai fait juste euh, juste pour le fun en fait j'ai acheté une perruque de merde euh, dans un magasin de fête et c'était juste pour avoir un look euh, de Lady Gaga avec une perruque et tout mais pour moi c'était même pas forcément du drag parce que c'était vraiment euh, horrible genre et là où j'ai vraiment commencé le drag en fait c'est le 24 juillet de l'année dernière où j'ai fait ma première perf euh, sur Paris et genre là c'était vraiment la toute première fois où j'étais vraiment euh, make-up drag une vraie perruque euh, des talons et tout et en fait c'est là où j'ai commencé et ensuite après j'en ai plus fait jusqu'à fin septembre et c'est vraiment du coup depuis fin septembre quand je suis arrivé à Paris où j'ai commencé le drag et en faire toutes les semaines et tout genre qu'est ce que tu peux faire en tant que Tommy Kay que tu peux pas faire en tant que Thomas en vrai c'est une bonne question parce que ça a grave évolué en fait c'est un peu bizarre parce que moi depuis que j'ai trois ans 
je suis sur scène. En fait, j'ai toujours fait de la chorale, du piano, de la danse, de la musique. Enfin, j'ai toujours été sur scène et en tant que Thomas, donc sans perruque, sans maquillage et tout. Sauf qu'en fait, bah, plus tu grandis et plus il y a cette pression sur toi où genre, euh, bah, si t'as envie d'explorer des nouvelles choses comme le drag par exemple, et ben bah, il y a une pression sur toi où les gens ils te disent mais c'est bizarre. Alors que tu vois, si t'as un enfant qui fait de la chorale ou du piano, bah, en soi c'est mignon, tu vois, il fait de la chorale, il fait du piano et tout, c'est basique en soi. Mais performer, euh, se dénuder et tout sur scène, c'est pas quelque chose de classique, c'est quelque chose euh, que genre au début je me suis dit mais en fait, euh, voilà ça par exemple Thomas, il pourrait jamais le faire hors drag parce que bah ça peut choquer les gens et tout. Ça c'est vraiment ce que je me disais au début. Maintenant clairement, je pourrais danser, euh, je pourrais être sur scène, je pourrais faire les mêmes choses que je fais en drag en, en Tommy comme en Thomas. Genre. Maintenant j'ai plus aucune, euh, j'ai plus honte en fait. J'ai plus honte de, de ce que je suis, de ce que j'ai envie de faire et tout. C'est un stade où j'ai mis grave du temps à le dépasser, mais maintenant j'ai plus aucune honte, j'ai plus aucun tabou. Et genre, oui, si, si demain il faut que je fasse une performance sans rien, et bah je le ferai. Et je m'en fous. Et je m'en fous des gens. En fait, je m'en fous des gens maintenant. Genre, on peut me dire ce qu'on veut et tout, c'est ma vie. Donc c'est moi qui décide, je fais ce que je veux, tu vois. Alors que c'est vrai qu'avant, je me posais beaucoup plus de questions. Genre. Du coup, maintenant, je pense que Thomas il pourrait faire tout ce que Tommy fait. Genre. Enfin. C'est pas il pourrait, il peut le faire. Tommy, tu es un, un homme euh, homosexuel. Oui. Et euh, peut-être que dans ta vie, tu as dû euh, réprimer ta part de féminité. Mm -hmm. Et est-ce que tu penses que c'est euh, une manière de te réapproprier ça en faisant du drag En fait, le problème, c'est que du coup, on associe le drag à la féminité dans le sens où on porte des talons, on met des perruques. Et que pour moi, par exemple, les cheveux longs, c'est pas forcément être féminin. Tu vois, ça peut être... Euh, même les talons, porter des talons... Euh... Le problème, problème c'est qu'on genre tout. Et que du coup, forcément, quand on dit... Ouais, moi, par exemple, je sais que mon personnage drag, je le vois vraiment plus comme une créature que comme un ego euh, féminin. Genre, c'est vraiment... Euh, je sais pas, un truc... Je dis bien un truc parce que c'est vraiment euh, une femme, alien, homme. En fait, je veux juste qu'on sache pas trop, tu vois, de... En quoi ça consiste, genre. Et mais oui, après, il euh, y en a, c'est vraiment une part de féminité, tu vois, qui veulent explorer, qui veulent exacerber et tout. Et moi, c'est plus... Euh... Ouais, je sais pas, vraiment, tu vois, une créature où on sait pas trop. J'aime bien ça, c'est pour ça que des fois, je fais un peu des trucs plus aliens ou plus bizarres et tout, parce qu'en fait, j'ai envie qu'on se dise, euh, mais on sait pas ce que c'est, en fait. Les gens, ils sont en face de moi, ils sont en mode... Euh, ils bug, tu vois, en mode... Euh, c'est un homme, c'est une femme, c'est quoi, tu vois, genre... Et du coup, c'est pas forcément la féminité, mais je veux vraiment pouvoir être libre de pas choisir euh, c'est féminin c'est masculin c'est entre les deux non en fait genre c'est tout tout et n'importe quoi genre quelles sont tes inspirations pour ton drag what is your aspiration in life mes inspirations pour mon drag c'est vraiment hyper dur comme question je pense que je dirais euh, la tikaka <rire> c'est tout non <rire> non ouais clairement en fait le truc c'est que lady gaga il y a beaucoup de drags qui vont te répondre la même chose parce qu'en fait lady gaga en soi c'est une drag elle-même. Et je pense que c'est la première drague que tout le monde a vue dans sa vie, tu vois, en étant, en étant petit et tout. Parce que Lady Gaga, elle utilise ses make-up, elle utilise toutes les techniques du drag, elle met des perruques, elle met des habits hyper extravagants, elle fait des performances de drag. En fait, Lady Gaga, c'est une drague en soi. Et je pense que c'est pour ça que ça inspire bah, énormément de d'autres dragues, parce que c'est, en fait, malheureusement, dans notre société, vu qu'on parle pas du drag, c'est un peu la seule qu'on peut voir sur des chaînes nationales, devant le grand public, quoi, et qui fait du drag. Donc, du coup, je pense que ça joue beaucoup. Et sinon, après, moi, mon drag, il est un peu un peu sombre et tout et du coup je pense que Tim Burton tous les visuels de Tim Burton ça ça m'inspire de ouf en fait sur ça genre et sinon après bah au niveau des drags en elles-mêmes il va y avoir euh, Aquaria qui est une drague très très mode euh, hyper futuriste et tout donc voilà dans la pop culture on va dire principalement Tim Burton et Lady Gaga et dans les drags ça va être euh, Miss Fame euh, Aquaria Cam Hugh et Bianca Del Rio Thomas m'a également parlé de Ghost Electra et de Cheddar Gorgeous. Comment est-ce que t'as connu le drag On va dire que la première drag que j'ai vue, c'était Calypso Overkill sur Facebook. Mais encore, j'avais pas du tout compris le concept du drag et tout. Et quand j'ai regardé RuPaul Drag Race, c'est là où je, ma vision du drag, elle a hyper évolué. Où je me suis dit, mais en fait, c'est un, un art. C'est des arts. Parce qu'il faut savoir se maquiller, se coiffer, danser, parfois chanter, survivre une soirée en talon. Enfin, genre en fait, c'est vraiment un art. Et c'est là où... En regardant RuPaul Drag Race, où je me suis dit, oh, ah mais en fait le drag c'est ça, genre. Waouh! Incroyable. Donc ça c'est du. Ça c'est du rouge à lèvres, ouais. Bah je trouve que ça peut être plus que du, que du phare, euh, juste mettre du phare. Et en fait les gens osent pas 
Parce qu'ils disent, ah, c'est du rouge à lèvres, donc c'est fait pour les lèvres, mais non. Genre, c'est ça, en fait, qui est trop bien avec le maquillage, c'est qu'on peut se servir euh, de tout, pour toutes les zones du visage, genre. Il n'y a pas de limite, tu peux faire euh, tout ce que tu veux tout le temps. Et ça, c'est trop, trop super génial. Même si c'est pas très français. <rire> oh, mais c'est mignon, comment c'est dit Récemment, il y a l'émission euh, Drag Race France. Mmh. <rire> Je sais pas le dire. Drag Race France. <rire> Qu'est-ce que t'en as pensé bah moi déjà j'étais trop content que ça arrive en France parce que on a quand même plus de 10 ans de retard sur les états unis et euh, bah, ce où je suis content c'est que comme je disais le drag c'est tellement pas représenté dans les médias, la télé et tout et en fait ça a permis à des gens qui connaissent pas du tout le drag même si c'est par curiosité tu vois de se dire ah bah tiens on connaît pas ça on va regarder de quoi ça parle tu vois et au final bah des fois je vois en commentaire sur Facebook euh, des petites mamies ou des mères de famille euh, qui disent oh j'ai regardé elles sont vraiment incroyables et tout euh. Et genre, je pense que ça a permis vraiment de commencer, je dis bien commencer parce que c'est pas du tout gagné, mais commencer à, à faire rentrer le drag dans les mœurs françaises, chose qui n'a jamais été fait avant. Donc je pense que l'émission, c'est grave une bonne vitrine pour le drag en France, parce que ça va permettre de, de démocratiser le drag ouais, en France, alors que ça n'a jamais été le cas avant. Et c'est trop cool parce que ça permet au grand public de se rendre compte que on n'est pas juste des clowns, et que derrière tout ça, il y a tellement de préparation, il y a énormément de, de travail, d'entraînement et tout, et que les gens se rendaient pas compte avant, tu vois. Ça brille tant. <rire> Et toi, le chien, je pense quoi des drag queens C'est quoi votre avis Oh, c'est stylé comme ça. Non mais oh, toi Eh hey, oh <rire> Tu descends. Il va me manger les fesses. Félix Cohen, this icon. Là, ce que j'utilise, c'est des face lace. En gros, c'est la marque de Phyllis Cohen. En fait, c'est des stickers que tu colles où tu veux sur ton visage. Et en gros, tu peux les incorporer au make-up et tout. Et c'est trop bien parce que ça permet de donner vraiment des textures différentes et une dimension différente à ton maquillage que tu pourrais pas avoir avec euh, du maquillage basique, quoi, si je peux me permettre l'expression. Du coup, je viens juste les coller comme ça. Et voilà. Nice du coup, je vais faire les lèvres et en fait, ce qu'on fait en drag, ça s'appelle overliner, c'est-à-dire que soit tu peux suivre la forme de tes lèvres, donc soit tu peux dépasser pour faire créer l'illusion d'une bouche plus pulpeuse. Clairement, si je suivrais mes lèvres, la taille de mes lèvres, ça serait ça. Mm -hmm. Sauf que j'aime bien donner plus de hauteur. Ouais, je... Voilà. <rire> Tout simplement. <rire> Et à la fin, je me fais tout le temps euh, ça parce que je kiffe trop. Je me rajoute juste euh, une petite mousse sur le côté. Ça fait un peu euh, femme fatale. Voilà. Et je pense que là, on a fini le look. Bravo <rire> Voilà. Nice Non mais je suis content deux. On va essayer de voir ce que ça donne avec la wigs. Un puce Elle est bien cette wig, non mm -hmm. Avec le look. Un hein, Sam, t'en penses quoi C'est ça. Souvent en genre en féminin, les, les drag queens. Toi, comment est-ce que tu veux qu'on te genre quand t'es en drag en fait, ça dépend. Parce que si je suis dans le mood euh, un peu en mode créature et tout, peu, peu importe. Genre, euh, clairement, je m'en fous. Par contre, si je suis euh, bah, plus comme ce soir, c'est vrai que je préfère qu'on me dise elle. Bon, t'es belle et tout. Parce que bon, je me casse pas le cul à mettre une perruque et un beau make-up pour qu'on me dise t'es beau, quoi. Ça me fera un peu aussi. <rire> Mais du coup, alors, en fait, ça dépend vraiment. Si je suis dans un perso en mode un peu euh, alien et tout, bah là, clairement, je m'en fous, en fait. Parce que, tu vois, limite, ça me fait plus plaisir qu'on me dise ce truc que... Cette meuf ou ce mec, tu vois. Mais genre, si je suis dans un mood comme ça, euh, je préfère plus elle. Mais sinon, en vrai, je suis assez... Euh, ça va. Enfin, je veux dire, je vais pas me vexer si on dit euh, il, elle. Euh, je m'en fous. I don't care. Don't be scared. I've done this before. Show me your teeth. Show me your teeth. Don't want no money. Don't want no money. Cause shit's ugly. Don't want 
just want your sex. <rire> Comme d'hab, j'ai l'air d'une méchante. Ah, c'est vrai. Cruella. Je suis sûr que méchante. Tant mieux, moi, c'est super. In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you ain't even have to try. You killed another fuck with me tonight. Looking at the table, all I don't see is bleeding white. Je suis tombé amoureux d'une drag queen en topless Lors d'un show à Pigalle, les fossiles, les paillettes Vous ne me croirez pas si je vous dis Quelle est la plus belle femme, oui, aujourd'hui Je suis tombé amoureux d'un drag king en jartel Qui criait que chantait rime avec liberté Vous ne me croirez pas si je vous dis quel est le plus bel homme, oui, aujourd'hui Je suis tombé amoureux d'un spectacle burlesque Sur un fond de Beatles de Marvin Gaye Let's get it on J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller voir un show drag. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Bisous Free my mind, art pop. You make my heart stop. <rire>